Kë emision bështetet nga Bira Pea, Jusk, Kava, Interex dhe Valja. nga problemet më të theksuarat të sistemi tonë shëndëtësor, vesanërrisht të spitalio, ka që mungesa e barra nga lista esenciale. Janë dhënë shpesh shumë përëntime, por cilja është zendja sot, a është përmirësuar, kjo problematik dhe si mund të funksionoj me jetë gjatësi. Për këto dhe që është të tjera sot, të të flasim me Ministrin e Shëndëtësi, Zotin Uran Ismajli, me sërdët. Mësë të gjerë. Zotin Milaim Abdullau, nga shësata distributorve farmaceutik Kosovës, me sërd Kryetari në odës e farmacistëve, Zotin Arjanit Jakupi, me sërëdhët, dhe nga Instituti Kolumbus, është po ashtu dhe gazetarja, Zonja Saran Daramaj, me sërëdhët. Dhe para të se të fillojmë diskutimi në studio, do të ndjekim edhe një dokumentar të shkurtër të përgatitur nga Instituti Kolumbus, që trajton që është tjenë në fjallë. Barnave është tema me nëzet në Ministrinë e Shëndetsis që nga pas lufta. Miliona euro që paguen për barna e material shpenzuës, shpesher nuk sielin si rezultat fornizem më të mirë të spitaljeve, por më shumë miliona për operatorët ekonomik. Instituti Kolumbus dhe KTV muaj më par kanë monitoruar prokurimin e barnave në Kosovë. Dëmi për blerjen e produkteve shumë fish më shtrejnë se qmimi real për kontrata 36 mujore, ka vlerën rrëth 16 milion euro. Ju një oftoj se duke u bazua në raportin depoja e keqë përdorimeve farmaceutike të cilin e keni publikuar dje. Unë sot, më do atë 30 maj 2018, e kam dërguar të njëjtin raport në prokurorin të milore në Prishtin dhe kam kërkuar që të fillohet me grumbullimin e informatave për verifikimin e dyshimeve të ngritura. Thuhet në e-mailin e prokurorit Besim Kelmendi një dit pas publikimit të raportit nga Kolumbus dhe shfaqës së dokumentarit në KTV. Ministria Shëndetsis për deklarohen se janë duke i stabilizuar qmimet e barnave. Vetëm për këtë vit, kam thënë se janë kursyer 6 milion euro. Si pasoj e kontrolit të qmimeve, skandal të zbuduar nga koha ditore, fillemisht vetëm për disa produkte e që ishte vazhduar nga Kolumbus dhe KTV për blerjen e gjithë listës esenciale. Në total, nga të gjitha aktivitetet e deritanishme të prokurimit, më shoja ka arritur të kursej rrëth 6 milion euro nga planifikimet si pas kontratave para prake dhe vlerave të parashikuara, ka thënë Albatrit Matoshi nga Ministria e Shëndetsis. Një nga elementet kryesore në mënyrë që pacientët të kenë më shumë barna e milionat e bugjetit publik të mos abuzohen, është kryimi i një liste esenciale stabile. Lista esenciale e barnave nuk është reviduar, apo ndryshuar që 6 vjet. Një proces i ri i hartimit të listës ka filuar tek disa muaj më parë. Në momentin kër njështë të gjithë e dinë se që farë bëhet, mundësia për të ashtyrë dikush një agent të caktuar limitohet. Nga se jemi të përfirë gjithë, pra edhe o jeqët, janë përfirë dhe mjekët, janë përfirë dhe profesionistë shëndetësorë të ndryshëm. Një analizë e Institutit Kolumbus në bashkëpunim e KTV, për ato që ka do mund të vërë në pikpytje stabilitetin e listës esenciale, ka nëzirë në pah, rezikun e vërshimit e listës së re, me produktet të patentuara e që kushtojnë shumë më shtrejnd, se sa barnat që kanë paralele. Kjo përshkak se konkurenca e kompanive farmaceutike, ullë edhe shmimin. Pra në qëfë se ne bazojmë e gjithë shka që kanë athot kompanit farmaceutike, për pa pa studime të treta që të regojnë për rëndësin e këti barit, atër mendoj që kjo lista e dëshirave nga profesionisë qëndecor mund tjetë një rëzikive qanë. 
një gjë e tilë për bën rezik edhe për organizatën botrore të shëndecis. Zyrtarët e kësa organizate kanë qëndruar javë më parë në Kosovë për të sqaruar për komisionin për revidimin e listës esenciale, kriteret që duhet pasët barasysh gjatë futi së produkteve në listën e re. Currently not only in Kosovo, but globally there is a hot debate on the quality of cheap medicine on one side and the the outrageous sometimes price of some new medicines. I think the discussion we had during these three days will allow better procurement for better pricing of some old medicines that are still absolutely essential and can be bought at lower price with intent to guarantee the high quality. And for the high priced one, the selection should be should be driven by the potential impact on life savings and on reducing mortality and saving lives that some new medicine can guarantee. Debati, sidomas për barnat për trajtimin e kancerit, është në mes të produkteve të reja, shumë të kushtuashme të cilat mund të jenë zbulime të mira, që ndihmojnë trajtimin e kësaj së mundje, dhe ndikimin e kompanive farmaceutike për të zgjedhur produkte të shtrejnta, por jo edhe ashtë efikase sa i proklamojnë. Një gjë e tjilë, shihet edhe në përdorimin e citostatikëve të shtrejnë dhe në vitin 2015 nga klinika e onkologjis në QKK nga të dhënat e kësaj të fundit, dhe se përdorimi i citostatikëve të patentuar, kur qmimet janë astronomike, është shumë i malë se sa kur të njejtave produkte u skadon patenta, e u bje edhe qmimi. Qmimi i një rituximabi të dozës 100 mg është sjel rrëth 230 euro. Klinika e onkologjis në vitin 2011 kishtë të planifikuar 621 njësit të këti lojbari. Nga to, janë vjerët 597 ampulla. Për këtë sasi janë shmezuar rrëth 137.300 euro. Një vetë më vonë, planifikimi është tritur për 50%. Në këtë vetë, kjo klinik ka planifikuar 1.120 ampulla, për 890 nga to, më shëja kështë paguar. Pando një rritje të madhe të numrit të pacientëve për këtë produkt në vitin 2012, janë shpenzuar 204.700 euro, apo rreth 7.000 euro më shumë se në vitin para prak. Në vitin 2013, ka pasur rënje në planifikim. Pikrësht, në vitin kur produktit priti t'i skatoj patenta. Jam planifikuar 800, ndërsa më shëja ka rritur të furnizoj me 360 njësi. Një tjetër problem që mund të reflektoj në bugjat janë edhe produktet për të sëmurët me diabet. Vitet e fundit ka pasur debat të jarë zakonshëm për përdorimin e insulinave. Komisioni për evidim të listës esenciale pranojnë se loji insulinave do të përzgjidhet për pacientët. Aktualisht, Kosova përdor dy lojet të insulinave, ata analoge dhe humane. Zyrtarët e OVSH-s gjatë qëndrimit në Kosovë kanë tërheqër vërejtjen sidomos në këtë përgjedje. The discussion on diabetes has been an interesting and also hot ones on how to guarantee some new insulin for those who need, in particular children, and how also to be compatible with the current with the current budget. Dalimi mes qmimi të gëtyre dy lojeve të insulinave është rreth 300%. Kësësoj, insulina humane është rreth 3 herë më e lirë se ajo analoge. Janë 3 lojet të insulinave analoge. Insulina analoge me veprim të shpejt, insulina analoge me veprim të zgjatur dhe insulina analoge bifazike. Qmimi i 3 lojeve të këtyre insulinave njësë nga 5 dhe në 7.5 euro, varsisht për cilin loj bëhet fjallë ndërsa qmimi për insulin humane është rrëth 2.5 euro. Deri në vitin 2012, kur nuk ka qenë listë esenciale e insulina analoge, më shëja ka kontraktuar insulinën humane. Ralë herë në Kosovë ishte folur për ankesat të pacientëve për cilësi të insulinave. Më shumë diskutohej për insulinën që mungante në qendrat shëndetsore publike. Por, prej kur insulinat analoge janë futur, trendi i kalimit nga insulinat e lira në ato të kushtueshme për itet zdo dit. E, si pas o bëshës, përdorimi insulinave analoge që kanë qmim shumë të lartë nuk është efikas, për shkak se veprimi të dyja insulinave është për thuaj se njëgjajshëm. Për kundrë kësaj, është shumë e dyshimt se si është bërritja e pacientëve që përdorim insulina analoge në raport me ato humane.
Na total, lhe permitem de uma estátua ambiente, essa se orientou-se para triloite em suelinas, que não tinha 177.000 estátuas de peste de etnia si. Andar se permitem de uma estátua ambiente, que é que essa tem um chum fichuar, do que a por chifra é peste de 154.000 e não tinha 30 de etnia si. Per sekretarin e Ministrisë së Shëndetsisë, Naim Badriqin, i cili është edhe kryesuës si Komisionit për Evidim të Listës, që përbët për 46 personave. Kjo përbërje e listës së vjetër me produkte të reja dhe inovative mund të shihet edhe si liste mirë, por edhe si listë e ndikuar nga operatorët e fuqishëm ekonomikë. Kjo është, e sakt, kjo është e dy anshme për shalë. Nëse kalkulojmë vitin 2012-2013, kur jem futur barë në listë esenciale, jashtë zakonisht për shtushme, Sëtë nuk janë më brend, sëtë janë standarde edhe kanë me siguri që mimë nështa 100% ose deri në 1000% më lirë se sa që kanë qenë. Pra ndaj, një shteti vogël sigur na që jemi me këtë pasuri që e kemi, me këtë bugjet të ndarë që e kemi, duhet jemi shumë më racional. A i ka ri përsëritu se 32 milion euro sa më shëja i ka në dispozicion duhet pa tjetër të përfshi 100% në nevojave të spitalive publike për barna e material shpenzues. Ky komision e ka një sfit të vështirë të ka përcujush me paravetës, neutralizimin e ndikimeve të operatorëve ekonomikë. Arjanet Jakupi, antari i komisionit, mendon se me ndihme në obëshës mund të bët një gjë e tjilë. Pra është një formë ndryshme prej asaj që është bërë në të kaluarën, pra në tri ndryshimet e para të lisës prej viti 2 metre, duke përfshirë këtu një analizë sistematike të përdorimit të sesilit barë. Pra ajo analizë duke filluar nga rëndësia për shëndetin publik, pas taj listimi i alternativave terapeutike, kost efikasitetit, pra për mbërë një aplikacion i cili ka njatë informata dhe indikator matës të cilët do t'i shërbejnë komitetit për vendimarin finale. Për këtë është zotuar edhe Ministri Ismaili, por një gjë e tilë mund të jetë vështirë e realizueshme. Nëshëm dokumentarin dhe në studio ne e kemi Ministrin Shëndësis Zotin Ismali për të apjotur pra se sa është realizuash me ajo që mbeti me skeptisizm në fund pra spekulimi me qmi me vështërsi në furnizim të regut që ka pëndodhë? Realisht me ndoj që disa nga ato cilat jom u fërën dokumentar cilat ka ndodhë si rezultat një rëmtimit vetë se janë realizu për shemblë në qështje në ngritje së qmimeve të cilat kanë qenë jashtë normave të tregut, aty kemi pas jashtë zakonisht një hap të mirë, në drejtim duhur edhe një përmërsim jashtë zakonisht malë, ku vetëm për këtë vetë kemi kursu e dikur edhe 6 milion, në bi 6 milion euro, dhe kjo ka tregu për shkak një politike të qëndrushme që kemi pas në krahasimin e qmive të cila shite në Kosovë, të një bari me qmimet e shteteve për rrës. Pra në qëpse një bar shitet për lethemi dyja dhe hipotetikisht, në Kosovë e i njejti shqitet nga 0.50 cent, 0.70 cent në shtetet në Shqipri, në Mashtëni, atër është një indikator për neve që kemi një shtrembim të aquim të tregut në këtë rast në dobi të operatorit ekonomik e jo në dobi të pacientit. Nëse themi se janë kursuar gjatë të viti ka se në mund shme të kursejnë 6 milion euro, kjo i bje se kanë shkuar dëmë, Po, kanë shku dam, besej që ka qenë dami madhë për dy arcuje, para dami financiar, që është pare taksa paguze, po e dyta është edhe dami reputacionit, sepse kanë diku më ndej që njerës dhe mund të jenë skeptik në atë që ka mund bëjë sektori shëndecis për pacientin. Kur shihet një lëj rjedhe aqe madhë e paras, njerës dhe umbin besimin që me të vërtet institucioni është për qëtëtarin, e fillojnë me ndojnë që a institucion është për interesat të caktuara e jo për vetë qëtëtarin. Pra da i dami ka qenë shumë i malë. 6 milion mushin shumë vrima. Po, gjësëse mushin shumë vrima, dhe është një unë pra të thash ka pasë sukses të jarëzakon shumë në këtë punë, dhe më ne kemi arritur që brenda aktivitit të akursim 
bugjetin e Kosovës me 6 milion euro, po në onën tjetër dhe vendojmë një regull në atë se si mund të blenë bonat. Naturisht, unë nuk pëdhëm që përfundu cikli, sepse një mund të përmirësohemi jende, ka hapsirë që të përmirësohemi, edhe gjitha shtetet që janë sot e në stadet të avancuara të zhvidimit sektorit shëndecis, janë duke të nëtuar si ta avancojnë ose si ta përmirësohemi vetë vetën. Kjo është e para, gjërësa skepticizmi në pjesën e listës esenciale, po aty edhe aty kemi bo një hap shumë të madhë në faktin që kemi filluar një revidim të listës esenciale, që nuk o fillu që nga viti 2012, më të shumë shaka vim, edhe të regon vetë faktin që për këtu vite me rogë, duke mos pas një revidim të listës esenciale, kemi mbet në mëshirën e asaj që është që është vendos në vitin 2012. Se së shbërë, pëse është asë i fështirë të revidohet lista esencialit? Apo së rrishka të bëjë me interesat financialit? Nuk ka ndosh në bo, nuk e di pëse nuk ka bo. Nuk tash, nuk duhet me pasë ndoshta me pyte dhe akter tjerë, unë nuk përdu me qenë hipotetik pëse nuk ka bo. Ndoshta kanë tentu, ndoshta nuk ka qenë nga dishmëri. Pra, mos me esëm hipotetik. Ajo që ka është e di, është që ka qenë dëshire e imja, jo vet profesionistëve shëndetsuar dhe mone e odës mjekve, e odës farmacistëve, që të kemi një revedim ku u lehot gjithë palve të interesit të japin praktikat matë mira që jenë të tanishme, jo të vitit 2012. Po ato cilat jenë tanishme dhe të tecëm me kohën. Ma si jemi edhe në kohë. Edhe kjo ka qenë një tentative jonja dhe kemi bo në bashkëpunim me organizatën botëve shëndesisë cilën duhet me vequ që kam bo një pun jashtë zakonisht ma dhe me në ndimu, e po të e vetë ekspertët në këtu, kanë ardhë pa kur farë, pa kur farë, të themi, neglijencën daj kërkesave të una, dhe janë duke na mentoruar me quit, janë duke të qenë mentor të këti procesi. A egzistën, sepse po është që patë shumë potencialisht, pa të shumë potencëj dokumentarit që i kështonë mundësia që të ketë abuzim ose shtërëmbim të i procesit. Qka na kemi bo si Ministrije Shëndecis për me vënu të pak të në me vënu para kushtet mësme pas. E para kemi kriu një komitet pak më gjonë se zakonisht. Dhe kjo ka qenë në mjërë që mos të lejohet një grupi të saktuar të njerëzve të marrë një vendime. Kush me pjesë në atë komitet? Nga, jën nga klinika, dhe mon, oda mjek, oda e farmacistëve në klinikat e ndryshme, pra, ka pjesë mars të dimenzioneve ndryshme në njërë që se cilin me dhonë perspektive në vetë. Qka është që a kemi bo tjetër di qka është që e kemi fëtu me një letër edhe agencionin kundrë korupcion, dhe, pra, kam bisedu edhe me zëtën Avoli, dhe në hapjen kër e kemi bo, ka ardhe zëtë Avoli, që me kam fëtu, dhe në kanë dimu që gjithë njerës të nënshkrua një deklarat nën betim se nuk kanë konflikt interesi. Diso, dhe ne ju këmë i shpiguar që konflikt interesi jo do e mos do është negativ, por mund dikush që ka dhe një kompani dhe nuk mund tjetë aty. Pra edhe ajo në kanë dimu që të tavnojmë një parakusht që dhje që kemi edhe institucioni jashtë Ministrisë të Shëndecis cilat janë kompetente për konflikt interesit dhe që cilat do të vëzhgojnë gjithë procesin që kemi brenda. Pra, po ashtu mekanizmi të retë ka qenë obëshaj, organizata botërore shëndecis, cilën po ashtu dhe ata i kemi pru me ekspertiz, por edhe në kohë ndryshme dhe cilë do t'jenë pra nesh deri në përfundim të listës esenciale. Pra, në qëfse ka debat madhë në mes, pra si që ishte për diabetin, për shumë, për inzulinën, në mes debat madhë në mes profesionisve shëndecor, ne do t'jemi në gjende që atë debat ta ngrisim në nivel të ekspertve ndërkomtarë, që ekspertve ndërkomtarë të marë një vendim. Në sektorin e shëndecis, nuk është e letë të mire në vendime atë hokë dhe të shpejta. Ato duhet mire në bi baza shkencore, dhe kër i kemi dy perspektiva të ndryshme, të cilë të thonjë se kjo mund tjetë ose ajo mund tjetë, atër ne e kemi mundësin të ngrisim në nivel ndërkomtar, të pysim ekspert ndërkomtar, cila është përvoja juaj, cila të jënë argumentet shkencore, të cila të janë në këtë rast, në praktika ndërkomtar. Ska pasur qartësi për insulinën në analogë dhe atë humane? Po, ka pasur, jo, nuk ka pas qartësi, ose të pakten është kriu një mjegull e madhe, dhe o kriu një panik e madhe të pacientët. Po dhe të vetë mjekët dhe prosinës qëndesorë. Pra ndaj, në fund, ne duhet të arrujmë autoritetin e sistemi qëndesorë. Pra duhet të rrujtur që e para e dyta që ka pasë është gjithmonë një planifiku në sasi të limituara. Nuk o planifiku i gjithë bugjeti për tërë vitin, është planifiku në gjysë bugjeti. Po është tjirë se s'ka bugjet, s'ka pasë bugjet. Shiko, kjo është, kjo e bënë domi 6 milionsh ende ma dhimshëm. Në një ministri e cila nuk ko 
bugjet mjaftushëm dhe 6 milion euro rritin mbi nevojat mbi ta themi oferta reale e bon edhe ma të dhimshme faktin. Mirë po, ne duhet jemi koshien që Ministria e Shëndecis ka qenë në nënfinansuar. Pra, nuk ka pas fondet mjaftushme dhe sot lista esencialet të cilën perevidojmë e ka dhe komponentën e kost efikastetit. Pra, e ka komponentën se a i përmbush kjo list, sepse ne mund të avoj një list e cila themi të ketë 15% barit patentum. Dhe në qëfse merë 15% barit patentum, atëherë shumisa parave do të shkojnë të kato barna. Mirë po është një praktike o bërshës, besoj edhe Raniti mund në full ma shumë, mirë po është një praktike o bërshës tani që ata e ka një përqinde, konsiderohet që 5% dhe listës esenciale tjetë me barat patentum. Pse? Sëpse nuk mund të ikësh barat patentum. është një industria të mund shkrim parat madhe me arrit dhe i të një bari i cili shërëm pacientin. Sëpse ajo është afsia konkuruse e ati bari. Pra ndaj një nuk mund të themi që o bari patentum zë të ablim. Qëfse bari ka nevoj reale nga pat përpacim. Po sot është 15% në Kosovë? Jo, nuk është, nuk është. Unë e mola si shembul, nuk e di sa është, sepse ajo ndryshon gjdo vet, e para dhe ne mund të adim vetëm tani kur të revidojmë listën esenciale, të ashojmë se cila është përqindja e barënave të patentu. Ta e që intereson me së te për mishiku, si tanë është kur do të ketë mjaftu është i lasha nga lista esenciale barëna në spitalet tonë? Ta një sa e përket furnizimit edhe këtu e kemi një përparim dukshëm. Në furminizim, kur ka malë misi qëndecis, në djetor ka pas një problem shumë të madhë nga se 70% të kontratave kanë skadu brenda ditës. Pra, ka pas një tejkalim të kontratave dhe ato gjitha u dasht në ka një letër edhe nga KRPP-ja, Komisioni Regulativë Programit, dhe që thëtë që aftu jënë të tejkaluar dhe si e tjilë në u ka dasht me indërpri. Ka kryu një kaos të madhë në spitalet tona, në atë ku. Mirë po, debati madhë që ka ndodhë edhe të kunë në kabinet, po edhe në Ministri Qëndecis, ka qenë se a duhet të vendosëm njëherë për gjithmonë regullë, njërë që të kemi një, apo të vendosëm blejmë barna sa ma shpejt, e nuk dhimë që ka po kryojmë. Ne kemi vendosë që të shkojmë një rrugë më të fështirë, e cila ka qenë rruga e të vendojmë që mi me referentet, marëm që mi me referentet, bojmë analizat regullë, dhe më pasaj blejmë barna. Ta një përmirësimi është dukshë ma i mirë, sa e që ka qenë para 3-4 muaje, nuk e kemi arrit ato të cilën dojmë të jemi të knaqë në 100%, nga se edhe lista esenciale ma është mduke të tregoj edhe emisioni që fillojnë të mos porositën ma. Pra ato që ndrojnë në listë esenciale, thuhet që lista është 70% e pëllëcuar, po realisht afrondoshta 15-20% listës fare nuk porositën ma nga përëcimit qëndecuar. Pra ndaj një duhet me bu një listë esenciale që i ta konkurës. Kur do të ashojmë këtë tjetë realizuar? Tani na jemi, do mon, jemi në proces të fillimit të revidimit, do mon të më falë, të aplikacioneve. Me një nëntor ka qenë afati fundit, tani komisionet janë duke më ledhë, nënë komitet që i quen, janë duke i më ledhër, janë duke bërë punën e tirë, tyre, për arsye se këtë pyte kom pasë edhe nga komisionet parlamentarë, për arsye që se kemi bo që nga viti 2012, unë nuk kom një afat me thonë kjo punë kryet për dy avdit. Se së është bo ma e. Në fillim mandatit tu, a i keni sen me optimisë, se do të bërë shumë shpetë. Jo, jo, unë po thëmë, a do të bërë dhe në fund të djetorit, apo në gjysë të janarit, unë endë se kam qarë, pra nuk mund të themi me javë, këtë javë do të kryet. A do të bërë shpetë, jo mëse i bi në që do të bërë shpetë. Për arsye, sepse i kemi krytë gjitha hapat e mdhajat cilat kanë qenë. Pra, bashpunimin me obëshën, fillimin e komiteteve, trajnimin e komisioneve të cilat janë nga obëshëja, kemi marë e formulart në ndëshmi që nuk kanë, dhe mon, konflikt interesi. Gjitha punët e mdhaj jëmbo. Tani, në apretën një punë e madhe, që është analiza nga komisioni, analizave të aplikacioneve, po edhe për ato besoj që të dalin shpejt. Lista e re e reviduar, dhe të ketë mundësi që pacientet për shemblë që sëtë blejmë barna, nuk janë fare në listë esenciale, ne s'kemi mundësi asë t'i blejmë. Pra nuk ka mundësi me i ble, sepse ato mungoj në listë esenciale. Ne jemi të obliguar me leqë që paran publike ta shpenzojmë për listë esenciale. Dhe në qëfse në këtë rast blejmë të qka që fare nuk është listë esenciale, ne rëzikojmë pra të thejmë liqën. Pra ndaj këtu e kemi një problem të madhë. Unë shra për shambull në pash një pacient një ditë kështë një operacion të syrit, i cili kështë e blejë të qka dhe nga jo që diskutuar me nashmenin e që këkës është që ato nuk gjendë në fare në listë esenciale. Dhe kjo e bënd të ashtë problemin e madhë. Nuk jënë fare në listë esenciale e pacientit i vynë. 
Kështu që në filim, në fund këti viti, filim viti tashëm, da kime listën e rrë esenciale. Në anën tjetër, furnizimet e listë esenciale të tanishme, janë përmjërsuar dukshëm. Pra, unë e presë që viti 2019, kuna shet të stabilizuar, themi edhe përshka këti procesi që ka qenë shumë i komplikuar si lista esenciale. Tak shëm gjetë, po besoj që viti 2020 të tjetë shumë ajë letë, për faktin që kini listë esenciale, e ki të revidume, keq ka dush me bosh me vle barna. Zënja Ramaj, pra jemi në prak të zhidës e këti problemi, pra dhe të revidohet lista esenciale, jam paksua shpenzimet e panëvojshme për shka këtë efikasitetit të trajtimit të qmime që vi nga ofertuasit, dhe dhe të ketë pas revidimit pastaj edhe stabilitet me furnizim nga me barna të lista esenciale. Në pak duhet të sërojt efikasitetin në stabilizimin e qmimeve, Ne kemi bo një hullumëtim instituti Kolumbus, e cilë është të bëtu në majtë të viti 2018 këti viti, e cilë ka vë në pak e që përërime që i ka bo Ministria e Shëndëtsis për vite me radhë me blemjen e barnave. Kur klasin për efikasitet duhet është shumë e rëndësish me mu cek periuda kur ka ndodhë këto për këtë përërime, për shkak që po flasim për periudën nga fundi i viti 2015, pra filimi i viti 2016 dheri në filim të vitit 2018, në pak në filim 2018 s'ka pas të ndërë. Produktet e njejta nga kompanit e njejta, nga firmat produset e njejta në Ministri të Shëndëtsis, jam blerë nga Ministria e Shëndëtsis dheri në 2000% me shumë se sa kontratat para prake të vetë në Ministri të Shëndëtsis. Vetë funizimi apo qmimi? 2000% ne kemi gjetur me qartë në fakt janë rritur edhe sasia e planifikuar nëse po mendon, po është rritur edhe qmimi dhe për këto nga e gjithë lista esencial nga analiza jonë ka dalë që një rritjet e tjile kam pësuar 205 produkte të lisës esenciale. Vlenë të ceke që në 205 produkte nuk janë produkte tjera të cilat janë rritë për 100% përshka që situata ka qenë aqë alarmante dhe kur i kemi identifikuar 100% nuk na e shdu kur edhe rritje e ma dhe krasuar me 2000%. Dë fish rritja nuk është asë krasuar me 20 fish. Absolutisht. Dhe për këtë dashta me cek përshka që ajo që ka ka bo nuk po du me zhvlerësu punën e Zotit Ismail në këtë aspekt, po ajo që ka ndodhë, ose është duke ndodhur, që qmimet e ministris e blerjes e barë në vengana e ministris të shëndecis janë duke u këtyrë në kohen e ministri të agoni, në qmimet të cilat janë blerë nga Ministria e Shëndëcis barnat në kohën kërë është u dhejqër kjo Ministri nga agani. Që i bje pra kanë qenë paka shumë në regull, pas ta janë fryrë? Ka përcim i matë ka ndodhur në vitin 2016. është ka përcim i jashtë zakonëshëm i cili po ta të regoja në kafe, besoj që kur kush nuk dhëtë me besën të që një produkt mund të rritë e qmimi 2000% me kontratën para prake. Andaj konsideroj që... Nësë është arsutuar, ajqë? Nuk është arsutuar fare. Hullumtimin e Kolumbusit nuk më i pa e lidh me hullumtimin e koa ditore, në në saktësisht sodi këqyra arkivat, në vitin 2016, në majtë e vitin 2016, i kemi pasur, e kishim pasur një seri prej tre artikuish për rritje në 15 produkteve. Atë ko, rritja kështë të qenë deri vetëm të 100%. Dhe Ministria e Shëndëtsis, vetëm të të fishë. Ministria e Shëndëtsis dhe Zotir Rahmani atëherë e mohonin shumë madje i patën byllë krejtë kontratat, e patën byllë krejtë qasin për gazetën. Me gjithat me kalimin e viteve nga 15 produkte që kemi pas filimisht, nga ka ndalë 205 produkte që e mbo, për shkak që Zotir Rahmani, unë nuk e di nëse ka qenë a i lidur me kompani farmaceutike, se këtu djetë kush ka pitu. Janë 2-3 kompani farmaceutike që kanë pitu miliona euro në mënyrë të jashtleqme, nuk e di edhe nuk duat të thëmë që Zotë i Ramani ka pasur lidhje ose ka punuar në favor të atyre kompanive, po ajo që ka mund të atëm e sigurit të plot është që Zotë i Ramani ka qenë në DNI për abuzimin me qmime, është informuar personalisht onë disa herë, kam kontaktuar personalisht jëmë takuar me Zotë i Ramani dhe kam njëftuar për këtë problematik, nuk është që ka trajtu seriosisht, dhe kjo më bënë me dyshu që komplet blerja e barnave dhe abuzimi që ka ndodhë këto vite ka qenë një njëre organizume të zhvatje se bugjetit edhe ashtu shumë i varfën për barna. Bugjetit për barna deri në vitin 2018 ka qenë rrët 21 milion euro, bugjet gogja i vogël, dhe paramendojnë nga këto 21 milion euro, 6 milion euro në vit të abuzohen. 
është një dom jashtë zakonisht i madhë që ka ndodhë. Dhe mu mbjen mirë pas përpundimit dhe pas përpundimit e ullimtimit, publikimit edhe të shfaqës në fakt e dokumentarit në këtë dhe. Një ditë me bonë përguria e shetit ka njësër jetime, më duke që kanë avancuar për shkak që jam në kontakt me prokurorin e rastit dhe me jetu së krimeve ekonomike. Tani, fillimisht, kjo landë i është ndarë departamentit e përgjëshëm dhe pas e kam po për mbajtje në dhe të raportit edhe i kanë konfirmu besoj edhe kontratat edhe vërtecin e raportit. Hetimi ka kaluar në departamentin e krimeve të randa, që është një lajmi mirë për shkak që prokurorit dhe jetusit besoj që janë matë përgaditun për qështje të jetimit e aferave korruptive. Dhe në një situatë që qëfare ka gjithë këtë Këtë problem nuk dhe të mund t'ja adresanim, asë nuk dhe t'ja adresanim zotit Ismajlje, për shkak që realisht situata për blerjet e barnave në sistemin publik ka qenë shumë kaotike kur ka ardhë zotit Ismajlje. Tashti ka ndryshu, do të të zotit Ismajlje deklarohen që janë 6 milion euro ma pak, do të kemë kujdes të kursyera, po do të kemë kujdes në një pik ku në amër të ullës e qmimeve të mos favorizohen kompani jo meritore, që unë mendoj realje është që është duke ndodhë në Ministri të Shëndëcis, për shkak që jo gjithmon ullja e qmimeve për disa produkte, nuk... Po flasim se kur folë Zotë Ismajlë për ndryshëm të qmimeve dhe për ruajtjet bugjetit, nuk e ka në këtë shifërën 6 milion euro përfshien edhe produkte ose tender, për cilët ne nuk kemi raportuar, dhe më tonë një tender tjerë dhe nuk hyhyn në të produkte që kam pasur ndryshëm të qmimeve marra mancë nga viti 2016 në vitin 2017. Ta shaj bje që janë kursyër 6 milion apo ju? Jo, mendoj që ka vetë faktik, besoj që këta nuk do të gudzojnë dalin rajshëm që tonë 6 milion euro, ma pak, po Për marë shambullu hemodializën, që ndoshta mu i mu këthu edhe se nga dhona që i ka Ministria Shëndëcis, pletë për kursim në hemodializë, dhe unë me hemodializë, me të nderin e hemodializës, në njërën që shë ka në nëshkru Ministria Shëndëcis, kam shumë dilemat e mija që shë do të funksionar a i të nderë, për shkak që i kemi e kemi një kompani për të cilën nuk është që kam mendim shumë të mirë në aspektin e aferave korruptive që ka vepru në Kosovë, me gjitha të është një brend gogja i madhë botror dhe një kompani nga Bangladeshi që ta shëkapitu. Dhe nuk e di nëse cilësia dhe qmimi ndo njëherë, si që është rasit e hemodializës, që është një procedur jashtë zakonisht e ndjeshme, një nga proceset matë ndjeshme në shëndëtësi, të bëhen këto kalkulime. Unë do të apërkraja dhe nësë Institut Kolumbus do të apërkraja Ministrën e Shëndëcis në ullën e qmimeve të barnave të cilat kam paralele dhe cilësia e tyre është të garantuar dhe kur të bëhet ndrimi, të bëhet me një produkt cilësor. Po, personalisht nuk mendoj që ullëja e qmimeve duhet pa tjetër ta ullë edhe cilësin. Sigur që do të kemi edhe qështje që për të përzizur zëtë Ismali, për do të marim edhe cëndrimet e përfasuazve të farmacive, pasu si ndodhë të ketë ka të shumë spekulime me qmime. Një qmim të ofrohet, një produkt të ofrohet shamu me 10 euro dhe pas një kontratën tjetër me 200 euro. Shqicëni, para pra ke eshtë këtu falë për tri periu dhe atë tre ministrave për periu dhe atë mërëshme dhe të ministrive, të udhecëve të politikëve atë ministrisë shë lidhe me funizim në sektorit publik. Para se me hinë që temë, unë e veç kështë a thonë që operatorët ekonomik apo kompanit farmaceutike të cilat operojnë në Kosovë, si kur në zëve në tjetër, kompanit ekonomik, operatorët ekonomik janë kompani komerciale. Dhe më onë që dhjetë për qka veprojnë ato. Tash, janë zëtume me funizu e pacientin, që ohtë në përmes rrugës sektorit publik, që ohtë në përmes rrugës sektorit privat. Ne kemi të sekë disa are që në mungon lizi më rrujtë e Mirë po dalimin mes periodave të kalume dhe tash, është se ministria tash momentalisht që është i ka ndryshu pak politikat në favor të pacientit edhe në favor të qmimit matë lirë, të furnizimit publik, edhe pse i njëti lizë është fusi do mund skalimit brojtë të qmimeve, këta kanë qenë pak ma vizilente, kanë gjithë një nënë në prokurim, në lizin në prokurimit publik, ku për shamull dhe kanë parapon një kapak një limit të qmimeve edhe për shamull, kër i shpallin të nderat, e kanë gjithë një mundësi që dhe në qika që kemi pare për qitë lëtë edhe urnanin kuadrë që sajna konkurroni. Dhe më... Nuk ka qenë. Jo, nuk ka qenë. Endë blemi administrit shëndëcis, endë nuk bojnë më udësimin administrativ që për i referoni ju. Nëse nuk ka bojnë, udësimi endë nuk ka kalua, për jo, Zotis Majlë. Unë e thashe kanë gjithë, 
Unë thash e kanë gjithë dikun, kanë qenë ma vigilent, e kanë gjithë një nënë dikun ku e kanë përcaktuat që ato, që tash është një kapak, një limit i qmimit. Ku për shamën konkurua 2-3 erë për një lë, dheri sas se pajtojnë me fatin edhe kompanit farmaceutike marrën që atë qmim, dhe me thonë nuk fitan kërkush. E të mjë kur thatë që jeni operator ekonomik dhe naturisht prir në daj fitimit, por me gjitha të duhet ketë dikur që e pranën, një qmim që është 20 herë me i madhë, pra në nënkuptën që ka një farloj ujdi e marveshë që ti mbaje ashtu dhe unë për tablej. Unë në princip, personalisht kur në teori konspirative nuk bazohna. Mirë po, pak do të të lëshonë në fakte. Të që kjo temë që po cekët që tash në lidhe me përcindet e qëmi me 2.000-3.000%, unë nuk e me farë, nuk mu i asë ta pohoj, asë të mund të mohoj se në kom informata. Mirë po, në këtë drejtim, Mu i me thonë se në periudën kohore të ministit Agonis që u folë ma eret, ka qenë në konkurenca ma lojale, se për shemë gjithë prodhus farmaceutik, prodhime të cilat jenë të registru me në Evropë, kanë pas drejt kënë të registru me në Agencion të Kosovës për produkte medicinale të aplikojnë të ndere. Me një deklarat që nëse fitoj të ndere, në ndërko do të aplikoj për me registru i lasën edhe marrën procedurat regullët dhe monë, ajo aty u ka qenë një konkurencë shumë e madhë, ndërko u bo një regulore me cilim shumë të mirë për me detyru produs me registru banat Kosovë, mirë për në ka këthy pak bumerang se shumë kompanijën tërhik se Kosova nuk është tregi interesant për një milion e zysë banorë, nuk jemi qasë interesant për produs e mdhej farmaceutik edhe në kjitë drejtim, tash për shamëll falë që ati në qasaj regulore apo zimi administrativ kemi arë një situatë kur për shamëll e një shumë koshien që dy të rjerë shpallet të ndiri, ose nuk konkurën në kërkush, ose konkurën vesh një operator ekonomik. Kur konkurën vesh një operator ekonomik, aje ka këzua drejten, lizja ka leju, dhe ma në tonë kohën, ja ka leju me konkurru me qëfar dhe qmimi. Operatori ekonomik në këtë rast, nëse përfiton shumë, lizjet jenë asisoj që konkurën me një qmim, e ka fitimin në qashma që pëhojmë, nëse ka shkun procedura lizjore, atër e ministri a shëndesi se pagun ma shtrajt, operatorë ekonomik pagun të atimin fitime dhe të vëshënja, për ja pagun Ministrisë Finansa, o Ministrija Finansa dhe këtë mbështë. Fitimin e ka një zëtë vëshë matë marë. E kemi të cekë, disa arë posilën dhe poshtilën, dhe ma anë po vim një situatë prapë, kur për shamëll parët posilën që aty. Jo, nuk posilën, po kësë përdoren, nuk posilën ato. Ato po kësë përdoren, ato parët prej... Nuk është kësë përdoren me se të lejen ligjë se le janë ligjë me abuzu. Zote Abdullahu, une përveç hullumtimit të krasimeve të kontratave, jo, të krasimeve të kontratave të ministrisë shëndëtsisë, e kom bërë krasimin edhe të produktive të njejta me lagera që ju i ju, po flasë si kompani farmaceutike, i punizën një banatorit private, dhe para më ndoni, kur edhe banatoria private, që në privat, dhe duhet ishte qmimi pak ma i lartë, se nuk është me shumit si Ministria e Shëndëtsis që e kontraktan. Nuk është ashtu. Jo, është që ashtu. Ti në mund është masë më upajtu, a mos është ashtu. A komë në si une me dëshmu si nuk është ashtu. Si është komë në si. Shqy qa, nëse kompania e ofron një ampicilin, nëse kompania e ofron një ampicilin, nuk është me gjdo kusht e obligush me kompania private me majtë që ato. Ministria Shëndëtsis është e zëtu me më mbrojt shëndetin e qytetarit. Ministria Shëndëtsis është e detyrush me më marë që atësimim. Kompanit farmaceutike negociojnë me gjdo vlerës. Ministria Shëndëtsis i ka regullat e prokurimit publik, që ta është përnisë nga personalisht të i vetit. Nëse e shpallë një të ndërë Ministria Shëndëtsis, nëse e komu në një orën në sektorin privat, edhe marë vesh, nuk po fremtej që e bëjë që to, po marë vesh që në sektorin publik në prokurim vesh një fitanë, edhe dhe të konkurej unën që të të konë kompetitor tjetër, atëre mua ligji ma lejon në satë du me qitë që atëmim, është kjo la ligji ma lejon. Jo mundën e me qitë, dhe që abuzem është kjo. Dhe që kjo është abuzem. Jo, që kjo është abuzem. Dhe që shto që shpotu, te kanë vërtu edhe këtë e. Si e kuptën ju se zdo të konkuroja së kusht tjetër, duhet ju jatë dikush atë informatë. Po e din, cilat bana e në regjistru me në agencion e Kosovës për produkte medicinale. Kushe ka drejte në atë? Operatori ekonomik, si të shpallin një të ndër për një latë, e shqyqan në sajt agencionit, e shqeci vesh vetën është i Nuk kisha thonën është që është abuzim që... Po kjo po i bje se... Keni ekskluzivitet. Kush nuk lejon? Kush? Po është ma shtrem, se ti unë besoj që ju keni marveshe me kompanjit e mdoa botnore kër e merë një qmimin. Unë ma djej kumë kontaktu, disa edhe ata nuk kanë qenë djeni që kompanjit në Kosovë i kanë shrit barnat me qmime abuzive. Asi interesant kompanjit. Jo, interesant. A mojë veç ma të në vonë një input këto, para se pëthamorën pak kare një të kuhën. 
Moskovsha ka bim në, në agjensionin për konkurencë, dhe bon, është një nën në ligja atje për pozitën dominuse. Pro, abuzimin e pozitës dominuse. Dhe kjo është një diçka që duhet me pas parasysh gjithë kompanit në Kosovë, që në momentin kur ti keni pozitë dominuse, pro, je, vetëm, vetëm po, je vetëm keni drejtën për ati lasë. Dhe në qëpse, në atë ku e lun me pozitën dominuse, në mënyrën që, ta themi adrati ku të se institucion privat i ebë një qmim tjetër, që sa institucion publik i ebë një qmim tjetër, e kështor mundësia që agencioni të reagoj dhe të korrigjoj këtë pozitë dominuse. Prandaj, ajo që ka na... Që bjet, tja marrë blejen... Ajo, ata i kanë diso, realisht ata i kanë do denime shumë të shtira, e janë denime shumë të ronda aty, në gjoba cilat janë marrin duket për më të shumë shakabim në qarkullim vjetor. Që i bje me këtë se po thoni, mund të arrisë shmimin sa të dëshira operatori. Si pas, shikon, dash, për këto miro me pyjtë të agencionin, sepse e mira e kësaj që farni du të veprojnë nësë institucionet publike, është se shteti ka holë, ka holë, ka. Dhe jo gjitha holë ka tjërë në Ministrinë Shëndecisë. Për shemë, unë kam pas rasin për listën, revidimin e listës esenciale, e kumë zirë agencionin kundrë korupcion, sepse nuk është Ministria Shëndecis e mandatume me një korupcionin, është e mandatume me bo politika shëndecore që nuk e lejojnë korupcionin, po që jo një nuk jemi thiru me njek. Pra ndaj, për këtë arsye, edhe këto tema besoj që një duhet t'i sëqarojme edhe me institucionet tjera, sepse kështu me esën perspektiv, a ka mund drejt, apo nuk ka mund drejt. Ndështëta, shëqata me ndonë që ka në drejt, me ndonë që ajo është e drejt e tyre, largo drejtës morale, po thëjmë drejt juridike. Në apo vlasëm për drejt juridike, nëse këta me ndonë që ka në drejt juridike, në o mirë, dhe në këtë rast, më s'kom shaka bim, Ministria Shëndecisë veç ka kërku me ndim nga agencioni, sepse ka në pas debat me administratën, që të kërkojnë me ndim nga agencioni për proper konkurencë, në njërë që të jemi gjithë vedishëm që a ki drejt apo nuk ki drejt në boket mund Pa të janë duke e bon një jetim të e zhvillu autoriteti konkurences në lidhje me këtë qështje. Po, pra tregon që, gjitha këto që pi folim sët, tregon që kemi një përparim dukshëm në ato se si jom bo bleri abonëm 2016-2017 dhe të si bojën tani. A kemi, a e kemi arritur stodin ku jemi të knoqën gjithë, a jemi, a kemi arritur stodin që që fardo lojë, lëshimi, mujna me korigju aty për aty, nuk me ndoja ndesimi atje, por hapi është te për i madhë. Kështu që, po besoj që edhe këto qështjet e rritje së mimit bonav gjithë operatorët e kënëvik, duhet t'jen koshjent, që duhet t'jen dvedishëm. Kosova nuk ka bugjet pa limitu, sa e përket bonav, nuk kemi në ajtë qëtëti madhë. Kemi storje të ashtë ndështë të pak jashtë kësaj teme, por kemi kompani botënorët ma si Microsoft të të tjera, që bashkimi evropian për shka këtë monopolizimit që e kanë, i detyron të ndahën, të paguajnë, penalti dhe tjera. Pra, asë kush, që se e ka vetëm një produkt, së mund të abuzoj pas taj kur kërkohet? Shiko, këtu e qëndrim i qartë i imi, të mund qëndrimi e me qartë është që nuk i na, si institucione publike, nuk i nevoj me blem ma shumë se ato që te e ofrën, minimum në banatore private. Minimum në banatore private. Qëfse një person ka drejt me shku me blem një bari në banatore private me 2 euro, e dikush i ofertën Ministrisë të Shëndecisë, unë e këmë pasë një rast në Ministrisë të Shëndecisë, ku bari e cili o ble në është ofertu me 620.000 euro, ne e këmë pasë një rast, më ndaj cili në fitu, e kështu me rallë, e këmë i rritë të ndëru prapë, ka orë me 7.000 euro. Pra nga 620.000 euro ka qenë, ka orë në 7.000 euro. Pra kjo është rast, nuk je që a flet këtu, këtu e vdëmonë faktet flasin vetë. Pra ndaj, me ndoj që duhet gjithë tjemi përbollim me realitetin cilë në kemi sëtë. Realitetin jo që nuk pagujim, do të mundohemi me gjdo kusht, mos pagujim barna ma shumë se ato që kushtoj në një treg normal privat. Zotë Jakupi, sa jonë kush jenë farmacistët pra operatorit ekonomikë që ofrojnë produkte farmacutike që tjenë e par aferë, por edhe të mos kesh përdorin licencat që i kanë të barna dhe caktura? U falë për shumë elemente, shumë pjesë të në fakt sistemit menajimit, përshkak se janë katër faza në menajimin e barnave, selektimi, prokurimi, distribuimi edhe përdorimi racional. Dhe në të gjitha këto faza, është duke u punuar në mënyrë që këto dukuri që kanë dodur të mos përseritën më tutje. Oda e farmacistve të Kosovës në fakt ka proceset të cilat janë të ndërlidura me procesin e licensimit dhe rilicensimit të farmacistve, edukimin e vazhdushën profesional, komitetin etik, natyrisht që 
në kuadrë të kompetencave të veta ushtron edhe detyrat. Mirë, por në rrasë e ne fokusohemi në këto pikat të menajimit të barnave, në pjesën e parë u folë për selektimin, Komiteti Teknik po punon së bashku me obëshën që të kryoj një list e cila i përgjigjet nevojave të vendit duke përfshirë së mund shmërin dhe vdekë shmërin. Naturisht që synimi është që të ketë një populat ma të shëndosh. Edhe në këtë kontekst, përzgjedhja e barnave naturisht pasajt do të detyroj edhe profesionistët të shëndetsor që të bazohen në këto produkte. Mëtej u folë për prokurimin, pra si faze dytë, edhe krejtë këto faza në fakt këtë të të ndërlidhen edhe me supportin legislativ. Në aspektin e prokurimit është punuar edhe një udzim administrativ, i cili ende nuk është në fuqi, mirë po pamvarësisht asaj janë përdorur disa mekanizma shtes të cilat janë aplikuar nga Ministria Shëndecis për të analizuar qmimin e mesatar të një produkti jo vetëm në vend, në barnatore, por edhe në rajon. Pra në rrasë e një kompani ka pasur mundësi që në rajon, në shtetet që janë me bugjet të nxashëm si Kosova, ta ofroj me një qmim të saktuar, të mos lejohet në Kosovë të shkodhë në bijat mesatare. Dhe kjo, pasaj, naturisht që do të hyj edhe në udzimin administrativ, që i ka edhe pjesën e reimbursimit barnave. Në aspektin e distribuimit, aspekti i distribuimit ndërlidhet edhe me punën e farmacisve në spitale, ku shpesh her ka qaluar edhe informata, ku ndërlidhet edhe me kuantifikimin e nevojave, sepse u folë që janë rritur sasit e barnave, shpesh her nga vitin në vetë plus minus 500% ose më shumë, dhe kjo ka qenë si pasoj e një mos kontroli, nuk ka pasur askush që të mund të meret me atë proces në aspektin profesional. Farmacistët kanë qenë duke punuar vetëm në barnatore cëndrore në cendrën klinike univerzitare, kurse sot ne kemi një situatë krejtë tjetër, kur edhe në organizimin e ri, në strukturën e re organizative, kemi departamentin për farmaci klinike, pra farmacistët të cilët ata zhvillojnë profesionin e tyre në klinika. Dhe duke punuar në klinik, duke punuar të pacienti, do të arrim që të kemi një kuantifikim të sakt të nevojave, por edhe një përshtat shmërim me përdorimin racional të barnave. Dhe kjo pasaj përdorimi racionale përmbyllë dhe këtë fazën e katërt menajimit barnave. Unë këtë situatë e sho optimistike, naturisht që nuk është e letë të zhvillohet, përshkak se është një ndrim i një kështu kulture të kryuar në... Ku thoni optimistike, po shini për mësim? Po, naturisht. Këtu ka qenë një kultur e funës e cila ka mbretruar prej në bas luftës, dhe të thotë nuk mund të kthehem para vitit 99, është kryu një kulturë dhe natyrisht që të ndrimi i kulturave nuk është i letë, por me që të ato unë jam optimist për shkak se unë shohë lëvizje në faza, unë shohë lëvizje në të gjitha këto halka të sistemit menajimit barnave, e cila në kryo neve një mundësi tjetër që të shohim që pasaj vërtet do pia në fund do tjetë të pacienti. Mirë, do të bëjmë një shputje për pa një hapsir publicitar, do këthejmë një mësështje tjera pasë saj. Po flasim sot për mungesën e deritashme të listës esencialet të banave të lia i lasën në spitalit të Kosovës. Zoti Ismaili, pra a janë marrë dë njerë masa ndaj kompanive që kanë abozuar pikrish me hapsiren që do shta ja ka lejuar dhe ligji, por që dyshohet se ka të përfshirë afera që mund të qojnë edhe në korupcion, për shkak se duhet dikush të kjapranoj edhe qmimi në fryrë. Shikoj e para, sa nënda përmendim duke që tha që pas publikimit raportit, dhe mona aty veç ka fillu një jetim, dhe për këtë unë asë nuk kompyt, asë nuk do të pësë, sepse nuk është është e imja, është jemi ndonë, dhe ata mund të bëjnë jetim për qëfar do lojë, si atërë, si tashë, nuk është nëjë problemi malë. Ajo që ka neve, që ka mu më interesën, është që të arrimë një politikë që ndrushme. Pro, mos ndodhë që të kemi zigzagit të qmimit barna, vjeni minister rritet, vjeni minister zbret, vjeni minister tjetër rritet, e kështu me vasë, sërse në fund, këtu po të dëmtuat pacienti shumë dhe si shtashtë dhe kredibiliteti. Arjanit e përmendit që ne jemi në fazën përfundimtare të një uzimi administrativ që dhe tjetë një politike qëndrushme, për cilëm posa të nëshkruaj, dhe më më para përfundimit të i viti, do të kryojmë një metodologi me cilën ne arrim dhe të qmimi barna. Ne kemi përdor elementin nga jo metodologi, mirë po kjo do tjetë edhe ma kristalizuara dhe nuk do të lejoj që qmimi i barnave të ngritet. Momentin kër e kemi ngrit, se e përmendi sa ronda një qështë, momentin kër e kemi ngrit e kemi stabilizu qmimin e barnave, 
atër kemi mundësi të kthejmë edhe kvalitetit. Sëpse këtu ka qenë problemi, këtu kemi një problem në emër të kvalitetit, njërës kanë shqit shmime shumë sajta. Kanë thonë punë e kom brendin botëror. Në fakt, abuzimi me shmime nuk kanë do të në emër të kvalitetit. Po flasëm për produktet njëjta të fabrikave të njëjta të lejmë me shmime abuzive. Mirë, mirë, po flasë për perspektivës të Ministrisë Shëndecisë, qëka është mundu mu me u paracit si fakt, pëse o rritë. Nuk ka pas kërë arsujet tjetë për posë interesit pëse në rritë. Nuk ka arsujet tjetë pëse nuk ka përse kompania farmaceutike me gjitha ato hulumtimet, shkencore që i bën mrapa, me gjitha kalimin që i bën një bari për me ardhë deri në përdorim të kënjeriu, so faza kalojnë atje të dhe gjitha ato i bën dhe të ajep qëpimin me 2 euro, për marë shembul, dhe ti e mere të rektonë në Kosovë me 20 euro, pra ajo ka hesab të ashes 2 euro me kejtat hulumtim, Dikush nuk ka e sabë dëmon të ashep që e ka bartë me një kamion nga një vend dhe një vend. Nuk mujna me toleru. Une isha bizneset Kosovë partner në këtë sektor. Partner janë bizneset Kosovare. Unë kom qef bizneset Kosovare më zhvillu. Mirë po jo më zhvillu në kërrez të fakti që mund me blini qëmi ma shtrajt. Pra, unë jam shumë, edhe unë jam shumë optimist në këtë fakt. A do të kemi vështërsi, unë kam pas të për vështërsi, sepse sektorin kër e ku marë në këtë fazë, Në gjendën farmaceutik o konë shumë i komplikumë. Për shemë dhe përmeni Araniti pjesën që ka të bëj me shpërndarje. Për shemë dhe shpërndarje janë një problem shumë i malë. Në klinikat e QKUK-ës nuk ka pas sistem të shpërndarje së dejt e pacienti. Tani kemi fillu, ne jemi ngrit një sistem të dejt e pacienti që djetë, po tani jemi duke i shtri decentralizu barnatoret në se cilë repart. Pra, se cilë repart, ta ketë barnatorën e vetë, të ketë kamerë, të ketë barkod, sëpse dhe në gjëra cilat, se cili, dhe mund, jemi një jetojmë në një kohë kur e blenë një, një, ta them një orbit, dhe e ki një barkod që e largon. E lemo një bari që ndoshta kushtë një 1500 euro, e nuk ke barkod që e largon nga sistemi. Pra ndaj, jemi duke e shtri distribuimin edhe në gjithë banatorit të QKUK-ës, që reporti caktuar, të mos të dorzohet bari, e thot, mas dy dite nuk e kam, mu ka shpenzu. Nuk po dhëmë që po ndodhë, mirë por nuk po ka mundësi me kontrolu kur ti nuk ke fare kontrol ku po shka naj bari. Ma ndekim i pas një rekomandim nga OBSH-ja që në listën esenciale ato cilat jënë barë në të shtrejta, pra të themi 20% e listë të cilat ma e shtrejta, ta kontroloni cili pacient për merë. E pa më rastin kur tha që kemi pas në një rast jënë rritë kërkesat, pra jënë bo 50% ma shumë një vetë, kur ka raqmimi nuk ka pas kërkesat shumë ta. Pra edhe këta dhe ta kontrolojmë Kur për merë, a për merë dozën që e ka shkenstarisht që du të me marë, a për mos po fiktive ajo dorës, dozën dhe pipët, ma shumë së sa që duhet. Pra, kejtë kjo, kjo ekosistem që ka qenë, nuk ka qenë indërtuar, ta themi me shtylla që ndrushme. Gjithkun ka pas munges dhe si i til, ka kryu një situatë cilë një e kemi po tani dhe mon me një qmime shumë të rritura. Unë jam shumë, po ashtë jam optimist, jam realist se o një punë shumë e fështirë, Nuk jam duke tonë që një pun e letë edhe që bojët. Mirë po kemi pasë sukses tjarë zakonë shumë gjatë të viti. Mos të arrojmë që raportin për cilin po fletë Saranda ka qenë vitim dhe mund para prak. Por dhe unë e falenderoj gjithë edhe institutin, edhe mediat edhe gjitha dhe mund ka pasë raportime si nga koa, nga zëri, nga portalin dëshme cilë ka raportu për këtë qështje. Dhe realisht në kanë dimu edhe njeve si politik. Në falë, si politik bërje që ta shohëm se nga po vjen problemi. A jënë gjitha problemet gjithdukura? Jo. A ka përmirësim dukshëm? Po, dhe besoj që do të ashohëm vitin ashëm edhe një situatë edhe ma me përparim sa e që kemi sot. Jemi në prakë përmirësimit dukshëm? Nuk e di. Nuk mëjme para gjyku për e pa lisën e re esenciale. Dhe nuk mëjme, është një grup që shëtaj dhe Ministri Ismali, është një grup i madhë, një komision i madhë prej 4-6 personave, por ka diversitet të mendimeve për shkak që Institutit e Kolumbus e monitoran të gjithë atakimet e këti komiteti, ka diversitet të mendimeve dhe pa e po për shkak që është një fakt që mjekt e sistemit publik sidomos janë të ndikuar nga operatorët privat, nga kompanit farmaceutike dhe vendosja edhe vendimarja për produkte që do tjenë pjesë e lisës do tjetë shumë problematike dhe diska që më është dukur interesant është sa shumë dërhe që ka pas nga komiteti për liste sënciale. Ministri ka caktu mjekt profesionist, por ka pas profesionist që në asë një form nuk ka ndashtë tjem pjesë e këti komiteti. Dhe unë e mendoj 
për të i arqyve dhe personale dhe mendoj prej nuk anda është tjenë pjesë e këti komiteti për shka këtë frikes nga presioni nga operatoret ekonomik. Qëfar presioni më ndërë? Presioni, në vitin 2015 ne kemi publiku në koha ditore një hullim tim gjatë me transakcione bankare disa operatoreve ekonomik dhe në to transakcione bankare të gjithë mjekë jo të gjithë po një pjesë shumë e madhe e mjekve marrin pagesa mujore. Dhe pikresht kjo presjan nga operator. E kemi pas në gazetë të gjithë emrat e mjekve dhe emrat e operatorve ekonomik që paguajnë. Dhe janë edhe këta operator që kanë abuzuar me kontrata. Që i bje për të asaruar pra mjekët paguen nga farmacistët, nga farmacistët, për të shtyrë për para, nga kompanit farmacistike për të shtyrë produktet. Dhe është interesante që ka njës një sistem një jetim në prokurria dhe për këtë qështje, po edhe prokurria si shëndëtësia është kështu zvarite në gjonat, dhe kam pas qasje në transkripte të intervistimit të palve, mjekët gjithë janë arsytu, e kam pas arsytimin e njejtë që po e bojnë përshkrimin dhe pagesin e kam po përshkak që njën të i bo do farë hullumtimeve klinike, e që ligjërësht Kosova nuk banë hullumtime klinike, sepse nuk e ka të kalum ligjën. Pra, e kanë arsytuat pagesat që i kanë arsytuat. Po, e kanë arsytuat pagesen. Operatorit, kemi pas kontrata shambu ku një operator ekonomik, saktësisht, e kam dikun kontratën, shkrun, keni kompania, pilan kompania, këtë vit ka vendosur të aua, jap një a i pëngjash që përshka këtë përshkrimit të matë të këti numërit të matë të këti ti preparati. Pra, do të të... Pra, ka cekur edhe arsyen. E ka cekur, po, e ka cekur arsyen. Do të të operatorët ekonomik i kanë kina pu një fjesë madhe të profesionisë dhe shëndëtësorë. Dhe është problem për një profesionisë shëndëtësorë i cili ka bashkunu... Po, i ka bashkunu, i ashtë lëshën për një kotë madhe me operatorë ekonomik dhe të ashtë futet në komision, në komitet për revidim klistës esencial dhe tjetë objektiv, absolutisht nuk është objektiv. Unë nuk du me gjyku dhe me para gjyku komitetin që është vot ashtë, përshka që personalisht nuk kam do një mendim për do njerin për ta që është pjesë e ndonje pazari me kompani farmaceutike, po diçka që vlen mu cek që unë nuk besaj nasë një regullim shumë të madhë të tregut farmaceutik, pa pas një jetim të mirë pil të prokurisë e shtetit, sëpse besaj që njani për i sektorve matë kriminalizum është farmaceutika. E fatë këtësisht, gjatë këty në viteve kom po që kanë edhe lidhje shumë e hetuesin, shumë lidhje të jashtë zakonshme. Andaj pa... Që i bjen në ka iPhone-a dhe ande i të shpëndar? Pa tjetër, nuk kam asë një dyshim, bile me marrë një shambull të ashtë si gazetare në koditore, unë kam fillu me për cilë drejtsin, dhe isha para dy ditve, sa këtës është në prokurorin e shtetit të krye prokurori, prokuroris të melore, isha të frit për mëhin të akim dhe ofer zyres e krye prokurorit është një shkallë të mergjente që dalin prokurorit dhe pinë cigare. Dhe ta shëshin dy pëllec dhe një prokuror nga jashtë dhe pëllec u mundanin me bind që me arrestu një prënar për një kompanije farmaceutike sepse përbën rezek dishka kështu kur mora ma shumë informata, rasi është për 2011, një të ndërnë Ministrit Shëndëtësis 2011, dhe parlamenton 2018, pëllec të i bënë impresion një prokurorit të arrestojnë, dhe u interesova pak ma shumë pas ka që tash mu hapë një partenderi, dhe nëse arrestojt prënori asaj kompanije, automatikisht dhe të eliminohej nga të nderi. Kështu që, si do mos, në pas, policia e krimeve ekonomike, për ato jam shumë e sigur, policia e krimeve ekonomike, vetëm kjo, si shpo përshkroni, është krimi organizuar. Unë absolutisht në pak njëherë kam biseduar me krye prokurorin e shtetit, zotrin Aleksandr Ljumezi, sepse më ka pranu në zyre për këtë arsye, hullum tem të cilën kur nuk kam arritur të apërpundaj, përshka këtë që i kam tonë që po du me bani hullum tem për këtë tem, por është pa mund shme të apërpundaj këtë hullum tem, sepse dyshaj që policia e krimeve ekonomike janë shumë të përfshim në këtë aspekt, dhe a i më ka thonë që ka më bisedu me shpendin Zotin Magjuni, dhe do të më lajmëran dhe nuk më ka lajmëru asë një herë. Së të avdoa, vetëm këtë pra se unë ngritë, pra një hipotez shumë e rëndë që paguen mjekët, edhe pse kjo është për folur dhe ka pasu shpesh edhe raportime, pra janë transakcionet për shkak se favorizojnë një produkt saktuar. 
Unë parasëm ku përzitë në qëtovës tonë që lizi mbrojtë mbro, mbro, në shumimeve do t'i ragullon sanër, nëse vendosën e re për gjithmon, lisa esenciale që pritët më hartu e që dash, është një në përfshime edhe ligje, edhe, edhe qëmimet atë limiti qëmimeve, do mon ajo do t'a ragullon se mos kje shonës t'i me shku ma shtrajt, po ndo është t'a do të parashitë edhe me jo ma lirë si në Macedoni. E pytja, ose diskutimit që hipoteza që u, 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 u parashitë tashtë në tavolin lidhe me suportimin e mjekve në aspektin material për i kompanijo farmaceutike, unë e përgjetem nuk, nuk jom i thirun për me fol mirë, po e di si farmacist në krit botën prodhuës farmaceutik, o është fjallja prodhuës farmacik, farmaceutik. Në kongresën, simpoziumën, konferenca shkencore, shëndetsore dhe farmaceutike, ata egzojnë drejten, botënore drejten evropiane, egzojnë për me dalë me lizëru, me, me lizëru për, me, për një produkt farmaceutik, edhe mi adhon për parësit edhe mangësit që i ka që i produkt, si do mos për inovacione, si do mos për produkte treja. Dhe më anë... Po kjo është tjetër zështë që për e përshkrua një. Për tja përsh para rog mujore ose favore për shkak se për e përshkrua një mjek, një produkt caktuar, dhe aji nuk është nga produa si do mos dëshmërish, por nga distributori ose... Na, bisedom, kështu, këtu u folëm, këtu ken me sa unë e di si hipoteza, për ndryshe... Jo, për thotë se... Jo, nuk është hipoteza. Po, të tuara transakcionet. Absolutisht, unë mund t'ja u për cjeli transakcionet bankare. E, shumë mjerë, shumë mjerë, patë ketësisht. Shumë mjerë në sjenë që të dëshmi, me gjithë se unë në kjo në prokuror, mirë po, qaj transakcion bankarë duhet jetë i lidhën me një kontrat. Po, ne i kemi pasë edhe kontratat, sepse kontratat për krejt mjek të kanë të njëjtin tekst. Do të të në amen të hullumtimeve klinike, hullumtime Ate... klinike të cilat nuk egzistojnë. Sepse edhe Zotë Jakupi e dinë ma mirë si unë këtë qështje për shkak që uh, ka kalu në, në korën kur ka qenë kërë shefi Agencionit Kosovar për uh, produkte mjekësore, udzimi administrativ në Sësgabaj, ligje për uh, uh, ajo duhet të ketë një komitet brenda Ministrisë të Shëndëtsisë, i cili do e monitorën të hullumtimin klinik. Në fakt, nuk ka gjithë për hullumtim klinik, nuk ka komitet për hullumtim klinik, dhe ato hullumtime nuk ka ndodhë. Dhe nëse shikohet ligji i cili është përshkaj që ajo është dashtë të plëcojt me disa utësime administrative, nëse nuk abaj, nëse shikohet ligji në vëpacet që është ministris, aty thua që pacientët duhet njëftohen që uh, bëhen pjesë, duhet gjithë fazë, uh, duhet jetë të përcaktuar. Një gjithë dhjë nuk ka ndodhë asë njerë në Kosovë, përshkaj që si që ta ashtë nuk është baza ligjore e regullume. Dhe më tonë ka qenë ma shtrem në emër të ullumtimeve klinike që mjekë të arsutojnë ato pare para shtetit. Kontrata është që e që i qëtë senet në pa. Jo në transferu, parët në emën të një mje ku këta dione, Në bazë një kontratët, sa këtu më meret kontratët, sa këtu më nësim për kontratët, si më jasë të thyrën këtu mirë, për prokuroria hetu si e merin kontratën e marrën edhe, a kontratët u bazohën disa ligjën, disa ne, në kështu që në nuk mujë mullë shunat një velë. Dhe kësha pasë jetë me ndërvi pak për qështë ne e, e, u folë pra shumë aktert, në dërshëm cilët a, kanë mundësi të kontribuojnë a, në zhvillimin e këti krimit organizum që që ujtë e mund duhet në këtë luftën tonë që përbojmë kundër korupcionit. Pra, kush dhe që është nuk o emër, apo mbi emër, i cili e ndalë këtë iniciativë cilë në kemi fillu për luftën kundër korupcionit. Qka na e kemi buë dhe që Instituti Kolumbus po besoj që është, është dëshmitari, asa është që ne kemi rrinë transparenci jashtë zakonisht madhe në listën, revidimin në listë sensioni. Kemi thirë, pra, kemi buë të hapën për gjithë organizatët jo qeveritare, njërë që tjenë. Pse? Prap edhe këtu po dëshirojmë ta përdorëm ekspertizën e njerëzve të caktuar, qovë për shambull nga Instituti Kolumbus, ka qenë edhe KDI-a e cila është e përfshime, pra ka një ekspertiz të caktuar, kanë mbikëqyrë proceset të prokurime që një kod gjatë, dhe pse mos të japin edhe këta kontributin. Pra, mënyra që ish, jemi duke luftu qmimet e fryra ose korupcionin që ka ndodhë më të kaluarën, është që duke vendosur politika të shëndosha, të, duke vendosur tavane, uh, nuk mund prad blejet një qmim, nuk mund blejet një bari ma shtrejt se se që existën në shtetet për rreth, e para e dyta duke rritur transparencen sa i përket revidimit listës esenciali. Pra që gjithë akter të jenë gjendit të abojnë, uh, të ajopin kontribut në tyre, po edhe të avnojnë gjishtin. Në qëfë se shojnë diçkat për regull të avnojnë gjishtin. Të, ju, ju zotoni se do të insistoni që të bëhet një norm, normzim i qmime që mos, po, po. Mund të të privati që e ka një farmaci, sësa jo që ju ofrojt ministrisë. Ne kemi përdojë asolloj mekanizma, 
që ko Kosova nuk është është i vetëmi vena dhe Bielorusia cilë nuk e kanë qmimin, mekanizmin e qmimeve të reguluar sa i përket pjesë barnave. Ne me, kjo është hapi parë që ta bëjmë. Të sigurisht qëllimisht nuk është bërë. Ta nuk është bërë, ta shte nuk o bërë, nuk po muj prapë me fullë. Nuk o debat politikë që pas deputet në orën tjetë, në ashtë dikësha fullë. Po si Ministri Shëndecis, qka është me rëndësi për mu, është që themi që përbëjmë. Dhe kjo është hapi parë që ne të vënojmë tavane, pra se ajo që ka mund të blet nga shteti, që farë tavani ka so mund të blet shteti, sepse ne nuk kemi, nuk kemi, ta dhemi Dani Mark që kemi fonde, jashtë zakonisht në vaja dhe... Sërish taksat të qytetarëve, sërish qytetarë nga rkonë. E pagu, në nga rkonë, lje që e nga rkonë, por nuk doli në bolë barnat, nuk i barna bolë me sasi, atje më ndaj në klinikë. Mirë po, po përse edhe sot në kongresë që patëm të farmacisë dhe në hapjen, u diskutu edhe tema që po ashtu të vendoset edhe një mekanizm për gjitha barna dhe mund në Republikën e Kosovës, ku shitën ato, që të ketë një loj tavani pra për edhe për banatore se që farë qmije mund të japin, në mënyrë që edhe në banatore të mos kemi në një vend banatore dhe mund e shetë barin 50% ma shumë dhe të hapa ma ndej e shetë dikush barin 8.000 tjetër. Pra që ma ndej të luet roli farmacistit e jo roli qmijet. Pra ka shumë shtetet cila të regulojnë edhe këtë pjesë dhe bësoj që duhet bëhet ajo në një bashkëpunim edhe me odën e farmacistit bësoj. Si me farën fund dështë të diska zëtë javë dhërë. Unë veç do është të amestua dhe një mundësi, një mundësi evidente, që ju ka qenë evidente e keshë përdërime kërë e kemi parasit një emision, ne e të bim konferencë të Kolumbusit, kur për shamën ka raste që u vedhshin apo po vidhen produktet për i banatoreve të shtetit, dalin qitën privat, nëse banat shtetit e pagun 30 eurot njëti një lasë, a i vidhet fala qitën të banatore private dhe u dalë që në banatore private ka kushtu 3 euro, ose 4 euro se meret falë, edhe fiton 5 euro në ta ose 4 euro për shambull. S'ka rëndësi sa fiton të në me rëndësi që... Jo, të ju... Vjedhje, hajni. Jo, jo, të ju del, të ju del që shteti e ka blehe 30 euro, anë banatore privatë dhe 3 euro. Ja, ja, se kemi pona me ato, me fatura e kemi këshyrë. Po, vetëm që fakto mund të fakton. Shuhet fatura. 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 Shuhet fatura të akim kompjuterin në vetë, barkodin në vetë, një kamer, pra ajo cila furnizohet mrena, do të mbetet mrena. Qka dhe ljasht, e para do të gjerohet në kamer, e dyta do të ketë një barkod dhe mund që të regon në sistem se mungon. Sepse kjo ka pas mundësi ndo dhe mund ndo dhe ende dejsa të vendosët të kjo sistem, që një bari pra të bledë nga shteti e ajtë të rritë qarkulloj prapë në banatore private. Pra ndaj, gjitha, si që tash, një gjendje kaotike cila ka egzistu, ka përparime dukshë në gjitha halkat, po besoj që do t'jemi një gjende t'i përgjigjimi nevoja të qytetarve, si me liste esenciale, ashtu edhe me qmije më të mira. Falem dhe shumë për kontributin në këtë emision. Ka së kishim kohën dispozicion. Falem dhe shumë. Kë emision bështetet nga Birapea, Jusk, Kava, Interex dhe Valla.